ఎంటర్టైన్ చేయడానికి నేను చాలా బ్లాగ్స్ రెడీ చేశాను అనమాట బాగా ఎక్సైట్మెంట్ ఫీల్ అవుతుంది లక్ష్మీదేవి అండ్ రూబీ స్టోన్స్ లాగా వచ్చింది సో ఇప్పుడు బ్లాక్ థ్రెడ్ అనేది కూడా చాలా ఫ్యాషన్ అయిపోయింది అండ్ ట్రెండీ అయిపోయింది కాబట్టి బ్లాక్ థ్రెడ్కి సంబంధించి ఇలాంటి జ్యువెలరీ నేను సిఎంఆర్లో చూశాను నేను మీకు ఒక స్పెషల్ది ఒకటి చూపిస్తాను దట్ ఈస్ మంచి డైమండ్ లుక్ ఉన్న జ్యువెలరీ అనేది మా ఆయన నాకు అలా గిఫ్ట్గా ఇచ్చారు అనమాట హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆ ఛానల్ సిదేష్ న్యూస్ ఈ రోజు మనం చేస్తున్న బ్లాగ్ ద మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ బ్లాగ్ మై రియల్ గోల్డ్ జ్యువెలరీ కలెక్షన్ అనమాట యాక్చువల్గా ఈ వీడియో చేయడానికి నాకు చాలా భయంగా ఉంది ఎందుకు ఇవన్నీ చేయడం అది ఇది అని నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది బట్ మీరు అందరూ అడిగారు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ వీడియో కూడా మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది లైక్ తక్కువ గ్రామ్స్లో హెవీ జ్యువెలరీ అనేవి కూడా నేను చేయించుకున్నాను అండ్ నా పెళ్ళప్పటి నుంచి నా చిన్నప్పటి నుంచి అండ్ అయాన్షివి ఈ జ్యువెలరీకి సంబంధించినవి అన్నీ కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను సో దట్ ఆ ప్యాటర్న్లో ఆ మోడల్లో మీరు కూడా చేయించుకోవడానికి చాలా వరకు హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ బ్లాగ్ అనేది నేను చేస్తున్నాను అనమాట ఈ బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేయాలి అని అంటే నేను కొంచెం ఎలా ఉంటే బాగోదు కాబట్టి నీట్ గా శారీ అది కట్టుకుని కొంచెం పద్ధతిగా రెడీ అయినప్పుడు ఆ జ్యువెలరీ అవన్నీ పెట్టినా కూడా కొంచెం అందంగా కనిపిస్తాను అనమాట సో దానికంటే ముందు కొంచెం నేను నీట్ గా రెడీ అవుదాం అని అనుకుంటున్నాను సో నేను ఇప్పుడు రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసే ద మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ స్కిన్ ప్రోడక్ట్స్ గురించి నేను చెప్పాలి అని అనుకుంటున్నాను చాలా మంది కూడా అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు సమ్మర్ వస్తుంది కాబట్టి స్కిన్ ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి అని ఇంట్లో ఉన్న బయట ఉన్నా కూడా స్కిన్ ని చాలా నీట్ గా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి అని అంటే మనకి మంచి ప్రోడక్ట్స్ అనేవి అవసరం అనమాట సో దాంట్లో నేను యూజ్ చేసేది ఏంటి అని అంటే సో రెగ్యులర్ గా మనం ఫేస్ వాష్ చేసుకుంటాం కదా సో ఫేస్ వాష్ కి నేను బయోడర్మా వాళ్ళది జెల్ మౌస్ అంటే యూజ్ చేస్తున్నాను అలాగే దాని తర్వాత హైడ్రా మాయిశ్చరైజర్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట ట్రస్ట్ మీ చాలా చాలా ఎఫెక్టివ్ అనమాట ఇది వాడిన తర్వాత నుంచి నా స్కిన్ అనేది ఎలాంటి ఇరిటేషన్ లేకుండా చాలా బాగుంది అండ్ స్మూత్ గా గ్లోయింగ్ గా కూడా ఉంది సో ఇది సెవియం జెల్ మౌస్ అండ్ ఇది యాంటీ యాక్నిక్ క్లెన్సర్ గా పనిచేస్తుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ మ్యానుఫాక్చర్డ్ ఇన్ ఫ్రాన్స్ సో దీంట్లో మనకి జింక్ సల్ఫేట్ అలాగే కాపర్ సల్ఫేట్ అనేది ఉండడం వల్ల మన ఫేస్ మీద ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ బ్లేమిషెస్ ని రిడ్యూస్ చేయడానికి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ అంతేకాకుండా ఇదే ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అని అంటే త్రీ మెయిన్ బెనిఫిట్స్ అనేవి నేను మీకు చెప్తాను మన స్కిన్ మీద ఉండే సెవెన్ సెక్రేషన్ అనేది యాక్సెస్ గా ఉన్నప్పుడు ఎయిటీ త్రీ పర్సెంట్ వరకు ఇది కంట్రోల్ చేస్తుంది ఇమీడియట్ గా అండ్ ఆల్సో ఫర్ ఎయిటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ యూజెస్ దెర్ ఈస్ నో సెన్సేషన్ ఆఫ్ టైట్నెస్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ అండ్ అంతేకాకుండా ప్యూర్ స్కిన్ అనేది ఇస్తుంది విత్ నో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ అలర్జీస్ అండ్ దిస్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ యాక్నీ ప్రోన్ ఆయిల్ అండ్ కాంబినేషన్ స్కిన్ అనమాట దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను సో ఈ జెల్ మాసెంట్ అనేది నేను మార్నింగ్ ఆర్ ఈవినింగ్ ఏదో ఒక పూట యూజ్ చేస్తాను ఇది మనం బాడీకి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఫస్ట్ అయితే మనం కొంచెం దీన్ని వైట్ వాటర్ తో దీన్ని తీసుకున్నాం జెంటిల్ గా డ్రై చేసుకోవాలన్నమాట చాలా మంది స్కిన్ మీద ఇల్లా పెట్టి ఇల్లా చేస్తూ ఉంటారు మనం కొంచెం జెంటిల్ గా డ్రై చేసుకున్నాము అండ్ దీని తర్వాత మాయిశ్చరైజర్ అప్లికేషన్ గురించి చెప్తాను నీటి గా స్కిన్ డ్రై అయిపోయిన తర్వాత నేను హైడ్రా మాయిశ్చరైజర్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను ఇది కూడా యాంటీ యాక్నీ మాయిశ్చరైజర్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో మేడ్ ఇన్ ఫ్రాన్స్ అండ్ ఇది ఏంటి అంటే లిమిట్ సెన్సేషన్ ఆఫ్ టైట్నెస్ సూత్స్ రెడ్నెస్ అండ్ రివిల్స్ ద స్కిన్ మనం జెల్ మాసెన్ తో ఫేస్ వాష్ చేసుకున్న తర్వాత హైడ్రా మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేయడం వల్ల మన స్కిన్ అనేది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వరకు హైడ్రేటెడ్ గా ఉంటుంది అలాగే మాయిశ్చరైజర్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే దీంట్లో గ్లజరిన్ సెరామైన్స్ అనాక్సోలిన్ అండ్ ఎలంటాయిన్ అనే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో దీని అప్లికేషన్ అనేది లైక్ దర్ డాట్స్ లాగా అప్లై చేసేసుకుని జెంటిల్ గా మసాజ్ చేసుకోవాలి అది స్కిన్ లోపలికి అబ్జార్బ్ అయిపోయే వరకు అండ్ అంతేకాకుండా మనం మేకప్ వేసుకునేటప్పుడు బేస్ గా కూడా దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు లైక్ మేకప్ బిఫోర్ మనము ప్రైమర్ అవి యూజ్ చేస్తాం కదా సో అలాగా దీన్ని కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ డేకి మనం ట్వైస్ ఆర్ వన్స్ ఇది యూజ్ చేయొచ్చు దీనివల్ల ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్
బేస్ మేకప్ వేసుకుని బ్రైట్ లిప్స్టిక్ వేసుకుని శారీ కట్టుకుని నేను మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను ఈలో కనుక మీరు ఈ ప్రోడక్ట్స్ ని కనుక పర్చేస్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చిన లింక్ ని మీరు విజిట్ చేయండి అలాగే బయోడర్మా ప్రొడక్ట్స్ గురించి మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలి అన్నా సరే వాళ్ళ వెబ్సైట్ లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను ప్లీజ్ విజిట్ ఇట్ సో చాలా సార్లు నేను మీకు చెప్పాను ఎక్కువ నా రియల్ గోల్డ్ జ్యువెలరీ అనేది నేను ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ ఆర్ సిఎంఆర్ లో కనుక నేను తీసుకుంటూ ఉంటాను అనమాట వాటిల్లో నేను గత టెన్ ఇయర్స్ నుంచి పర్చేస్ చేసిన జ్యువెలరీ అంతా కూడా ఈ రోజు నేను మీకు చూపిస్తున్నాను సో ఫస్ట్ చిన్న నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ సిఎంఆర్ సిఎంఆర్లో ఇవి వచ్చి రెగ్యులర్గా పెట్టుకునే స్టర్ట్స్ లాంటివి ఇవి టాటాయిస్ షేప్గా ఉన్నవి ఇవి నేను తీసుకున్నాను అనమాట ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా మనము చుడిదార్స్ కానీ జీన్స్ కానీ అలాగా వేసుకున్నప్పుడు చిన్న స్టర్ట్స్ అనేవి ప్రిఫర్ చేస్తాం కాబట్టి ఇవి రెగ్యులర్ వేర్ లాగా ఉంటాయని చెప్పి నేను ఇవి తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ యా దీస్ ఆర్ మై రింగ్స్ ఇవన్నీ గోల్డ్ రింగ్స్ ఇవన్నీ ఎప్పుడెప్పుడు తీసుకుని ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఇయర్లోనో ఒక్కొక్క మంత్లోనూ తీసుకుని ఉంటాను ఇది వచ్చి జస్ట్ నాగుపాం లాగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది బట్ అది కాదు ఈ స్టోన్స్ ఇది నాకు బాగా నచ్చి నేను తీసుకున్నాను ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్లో అండ్ నెక్స్ట్ లక్ష్మీదేవి ఉంగరం ప్రతి అమ్మాయికి కూడా లక్ష్మీదేవి ఉంగరం అనేది డెఫినెట్గా తీసుకుంటారు సో ఇది నేను తీసుకున్న లక్ష్మీదేవి ఉంగరం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ డైమండ్ రింగ్ ఈ డైమండ్ రింగ్ యాక్చువల్గా నేను దీనికి తర్వాత చెప్తాను స్టోరీ అండ్ అది వంకీ ఉంగరం ఇవి కాకుండా ఆల్రెడీ హ్యాండ్కి ఒక ఫోర్ రింగ్స్ ఉన్నాయి సో దీంట్లో వచ్చి ఇంకొక రింగ్ ఉంది దిస్ ఈజ్ నా బర్త్డేకి అమర్ గిఫ్ట్ చేస్తున్న రింగ్ అండ్ ఇది నా ఫస్ట్ జీతంతో మా మమ్మీ తీసుకున్న దాన్ని నేను మార్చి మళ్ళీ తీసుకున్నాను వేరేది అండ్ ఇది ఇది మా ఫ్రెండ్ మధుబాల గిఫ్ట్ చేసింది నా బర్త్డేకి అండ్ నెక్స్ట్ బ్యాంగిల్స్ మై బ్యాంగిల్స్ ఇవి కూడా లక్ష్మీదేవి బ్యాంగిల్స్ ఫోర్ బ్యాంగిల్స్ మ్యారేజ్ అయిన ఫస్ట్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ అప్పుడు అత్తయ్య తీసుకున్నారు నాకు అండ్ మా వద్దనికి ఇద్దరికి ఒకటే లాంటి బ్యాంగిల్స్ ఇద్దరికి తీసుకోవాలి ఇద్దరు నా కూతుర్లు అని చెప్పి బ్యాంగిల్స్ తీసుకున్నారు సో నా దగ్గర ఉన్న బ్యాంగిల్స్ కలెక్షన్లో ఇది ఒక్కటే సో ఎప్పుడే ఇంకా కొనుక్కోలేదు సిద్ధు నిసారు అడగాలి బ్యాంగిల్స్ బ్యాంగిల్స్ అని నేను యాక్చువల్గా ప్రతిదీ అలా నీట్గా బాక్సుల్లో పెట్టి ఉంచుకోవడం వల్ల అవి ఎక్కువ డేస్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఎక్కువ యూజ్ చేయం కాబట్టి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి సిఎంఆర్లోనే నేను తీసుకుంది ఇది పాపెట్ చైన మాంగ్ టిక్కా అంటారు కదా అదనమాట ఇది కూడా లక్ష్మీదేవి అండ్ రూబీ స్టోన్స్ లాగా వచ్చింది తీసుకున్నాను ఇదైతే దేని మీదకైనా మనకి యాంటిక్ జ్యువెలరీ కానీ నార్మల్ గోల్డ్ జ్యువెలరీ కానీ స్టోన్ జ్యువెలరీకి కూడా మనకి ఇది మ్యాచ్ అవుతుంది సో ఒకటి ఉంటే సరిపోతుంది కదా అని ఒకటే తీసుకున్నాను నేను మాటీలు నా జ్యువెలరీ కలెక్షన్లో ఇవి కూడా సేమ్ అన్నిటికీ మ్యాచ్ అవుతాయి ఉన్న వాటిలన్నిటికీ అందుకే ఇవి మాటీలు సో ఇవన్నీ క్లోజ్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఏది ఓపెన్ చేస్తే ఏది ఉంటుందో తెలియదు సో ఇది కూడా ఏంటి అంటే త్రీ స్టెప్స్ చైన్ ఈ మధ్యన చాలా ట్రెండ్ అయిపోయింది కదా లైక్ దీనికి గోల్డ్ కలర్ బాల్స్ అండ్ సిల్వర్వి సీజెడ్ బాల్స్ అనేవి కూడా వస్తున్నాయి త్రీ స్టెప్స్ది ఇది లాస్ట్ ఇయర్ సమ్మర్లో సిద్ధు గిఫ్ట్ చేశారు సిద్ధు నేను వెళ్ళినప్పుడు గిఫ్ట్ చేయడం ఏమి ఉండదు అక్కడికి వెళ్ళి నాకు ఇది నచ్చిందే తీసుకో తీసుకోని అరుస్తూ ఉంటాం సో ఇది దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వస్తే నార్మల్గా నల్ల పూసలు అనేవి పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఆడపిల్లలకి చాలా ఇష్టమైనవి ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఏదో ఒకటి కొనాలి అని అనుకుంటాం సో నేను ఎప్పుడు గోల్డ్ స్టోర్కి వెళ్ళినా ఏదైనా కొంచెం చూసి అది ఫోర్ గ్రామ్స్ అయినా టెన్ గ్రామ్స్ అయినా తీసుకోవాలని అనుకుంటాను సో వాటిలో ఉన్న కొన్ని నల్ల పూసలు అనేవి నా దగ్గర ఉన్నాయి నేను మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు సో ఇది ఒకటి సింపుల్గా ఇది వచ్చి జస్ట్ ఇది ఏంటంటే మనకి చుడిదాస్కి కానీ లేకపోతే సింపుల్గా ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు వేసుకోవడానికి వాటికి ఉంటుంది అని చెప్పి ఇలాంటి ఇప్పుడు బాల్ టైప్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ టైప్ నేను తీసుకున్నాను ఇది చూసారా ఇది గోవర్ధన్ ముడి టైప్ అంటారు కదా ఆ టైప్ అనమాట ఇది నల్ల పూసలు కొంచెం లావుగానే ఉంటాయి అండ్ తర్వాత దీనికి పెండెంట్ వచ్చి ఇలాగ రూబీ స్టోన్ అండ్ స్టోన్స్ ఇవి సీజెడ్ స్టోన్స్ లాగా వచ్చాయి నాకు బాగా ఇష్టమైంది బట్ ఎక్కువ యూజ్ చేయలేదు ఇప్పుడు యూనిక్ వన్ ఈజ్ ఇది మన వెంకటేశ్వర స్వామి నామాలు అండ్ తర్వాత ఇవి నార్మల్ పింక్ కాకుండా పీచ్ కలర్లో పగడాల్లాగా వచ్చినాయి ఇది ఫస్ట్ నేను లాకెట్ చూసి బాగా నచ్చింది అండ్ తర్వాత ఈ బీట్స్ కూడా చూస్తే రెగ్యులర్ బీట్స్ లాగా కాకుండా కట్ వర్క్
ఎక్కువ ఇంట్లో జరిగే వ్రతాలకి కానీ పూజలకి కానీ ఎప్పుడైనా టెంపుల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మోస్ట్గా ప్రిఫర్ చేస్తాను దీన్ని ఎందుకంటే ఇది నా మ్యారేజ్ అప్పుడు అత్తయ్య గారు వాళ్ళ ఇంటి తరపు నుంచి పెడతారు కదా సో ఆ నల్ల పూసలు అనమాట ఇవి టూ స్టెప్స్ బాగుంది కదా నాకు ఇష్టమైంది అప్పట్లో ఇవి ఫ్యాషన్ అనమాట టూ స్టెప్స్ నల్ల పూసలు అండ్ నెక్స్ట్ వస్తే ముక్కు పుడుకలు చూపిస్తాను ఎప్పుడు ఎక్కడికైనా వెళ్ళాను అని అంటే ఖచ్చితంగా నేను అడుగుతాను అనమాట కొన్న లేకపోయినా ముక్కు పుడుకలు అడుగుతా సో ఇది లాస్ట్ ఇయర్ వరలక్ష్మి వ్రతం అప్పుడు తీసుకున్నది ఇది నెక్స్ట్ ఇది ఒకటి నెక్స్ట్ విచ్ ఈస్ వెరీ స్మాల్ ఇది ఈ స్మాల్ వన్ చూడండి జస్ట్ ముక్కు పుడుకు లాంటిది మనకు ప్రెస్డ్ అనమాట ఇది ఇది జస్ట్ హాఫ్ గ్రామ్లోనే వచ్చింది వెంటనే వెళ్ళి తెచ్చేసుకున్నాను నేను అది చూసిన వెంటనే బాగుంది అని అనిపించి ఈ మూడు ఉన్నాయి నా దగ్గర నో స్ట్రింగ్స్ అండ్ చాలాసార్లు నేను కొన్ని వ్లాగ్స్లో దీన్ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ చాలామంది నన్ను అడిగారు మీరు ఇది ఎక్కడ తీసుకున్నారు అని యాక్చువల్ చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది స్వరోస్కి క్రిస్టల్స్ అనేవి ఐడియా ఉంది కదా ఇదంతా రోజ్ గోల్డ్ అనమాట చైన్ అండ్ ఇది స్వరోస్కి ఇది ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇమిటేషన్ కూడా వస్తున్నాయి మనకి నార్మల్ ఇమిటేషన్ జ్యువెలరీలో బట్ ఇది ఒరిజినల్ స్వరోస్కి క్రిస్టల్స్ అనమాట ఇది నేను మేఘనాక దగ్గర చూసినప్పుడు నాకు బాగా నచ్చింది సిద్ధు నాకు బాగా నచ్చింది అని అంటే తను నాకు చెప్పకుండా తీసుకున్న గిఫ్ట్ ఇది నాకు తెలిసి మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత సెకండ్ బర్త్డేకి సెకండ్ బర్త్డే కూడా ఇచ్చారు సో రీసెంట్ బర్త్డేకి సిద్ధు ఇచ్చిన డైమండ్ బ్రేస్లెట్ డైమండ్ బ్రేస్లెట్ అండ్ డైమండ్ రింగ్ అండ్ డైమండ్ ఇయర్ రింగ్స్ స్టర్ట్స్ టైప్ అనమాట ఇవి ఇవి కూడా రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తాను నేను నార్మల్గా ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు కానీ లేదు అంటే ఎక్కడికైనా కొంచెం బయట ఫ్రెండ్స్తో అలా వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కువ ఇవే ప్రిఫర్ చేస్తాను అనమాట సో ఇది నా దగ్గర ఉన్న డైమండ్ కలెక్షన్ ఇదే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి బుట్టలు పెద్ద సైజ్ బుట్టలు ఫస్ట్ ఫస్ట్ తీసుకున్నవి ఇవే అయాన్స్ పుట్టిన తర్వాత మేము ఇది తీసుకున్నాం అనమాట పెద్ద సైజ్ బుట్టలు దీంట్లో మనకి లక్ష్మీదేవి అమ్మవారు అండ్ పికాక్స్ అవే వస్తాయి నెక్స్ట్ వచ్చి రూబీస్ పర్ల్స్ లాగా వచ్చాయి కదా వాటితో తయారు చేయించినవి ఇవి బయట చేయించాం మేము సో ఈ టైప్ ఒక చాందాలి అంటారు కదా ఆ టైప్ ఇయర్ రింగ్స్ అనమాట అన్ని బుట్టలే కాకుండా ఎప్పుడో అప్పుడప్పుడు ఇలాంటివి ఉండాలి అని చెప్పి నెక్స్ట్ ఇంకొక సెట్ వచ్చి ఇవి కూడా బుట్టలు ఇప్పుడు యాంటిక్ జ్యువెలరీ అనేది ట్రెండ్ అయిపోయింది సో ఒక సెట్ ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి రీసెంట్గా షాప్ చేసిన దాంట్లో ఇవి యాంటిక్వి పైన లక్ష్మీదేవి అండ్ ఇక్కడ కూడా లక్ష్మీ అమ్మగారు వచ్చారు అండ్ నెక్స్ట్ ఇది ఈ బుట్ట ఏదైతే ఉందో ఆ మోడల్ చాలా బాగుంది దానికి అందుకని నాకు పర్ఫెక్ట్గా అనిపించి నేను తీసుకున్నాను ఇవి సో దీనికి తగ్గట్టే సెట్ కూడా ఉంది నెక్లెస్ అది మరి బుట్టలు ఒకటే తీసుకుంటే బాగోదు కాబట్టి యాక్చువల్గా ఫస్ట్ నెక్లెస్ తీసుకున్నా దాని తర్వాత దీని మీదకి మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ లేవు అని చెప్పి అక్కడ ఏడుస్తూ ఉంటే సరే పోనీలే అని చెప్పి సిద్ధు నాకు తీసుకున్నారు అనమాట సో ఇది రీసెంట్గా షాప్ చేసినవి మేము అండ్ మొత్తం యాంటిక్ టైప్ ఈ బుట్టలు సపరేట్గా తీసుకున్నవి బట్ దీనికి మ్యాచ్ అవుతాయి అని చెప్పి నేను అలా పెట్టుకున్నాను అండ్ ఇది చాలా సింపుల్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఎలిగెంట్ లుక్ ఉంటుంది అని చెప్పి కొంచెం చిన్న చిన్ని మొబ్బులు అలాగా ఉన్నది తీసుకున్నాను అనమాట అండ్ ఇది పర్ల్స్ అండ్ మధ్యలో పింక్ స్టోన్స్ లాంటివి వచ్చాయి ఇవి యాక్చువల్గా అత్తయ్యవి నేను దొబ్బేసా వీటికి మ్యాచ్ అయినాయి సెట్ అయినాయి అని చెప్పి సో దీనికి కూడా ఇలాగ లక్ష్మీదేవి తర్వాత ఈ స్టోన్స్ ఫస్ట్ నాకు ఆ రోజు నార్మల్గా ఒకటి కొందామని అనుకుని వెళ్ళి ఇంకొకటి కొన్నట్టు ఇది తీసుకోవడం జరిగింది దేని మీదకైనా చాలా బాగుంటుంది అని అనిపించింది ఎప్పుడైనా అయాన్షిక్ కూడా మనము ఒక కుర్తా లాంటిది వేసి వాడికి వేసినా కూడా చాలా అందంగా ఉంటుంది అని నాకు అనిపించి నేను ఆ రోజు ఇది పర్చేస్ చేశాను అనమాట సో ఇప్పుడు బ్లాక్ థ్రెడ్ అనేది కూడా చాలా ఫ్యాషన్ అయిపోయింది అండ్ ట్రెండి అయిపోయింది కాబట్టి బ్లాక్ థ్రెడ్కి సంబంధించి ఇలాంటి జ్యువెలరీ నేను సిఎంఆర్లో చూశాను నాకు బాగా అనిపించింది అండ్ ఈ టైప్ మన దగ్గర ఒకటి కూడా లేదు అని అనుకుని దీని ఇది తీసుకున్నా దాని తర్వాత దానికి తగ్గట్టు ఇయర్ రింగ్స్ కూడా ఉండాలి కదా అని చెప్పి నార్మల్ స్టర్ట్స్ లాంటివి ఇవి లీఫ్ కాంబినేషన్లో వచ్చాయి వన్ వైట్ అండ్ గ్రీన్ కలర్ 
అవి తీసుకున్నాను ఇక్కడ వస్తే మీకు కుమారస్వామిది వచ్చింది నార్మల్గా మనం చూస్తూ ఉంటాము కృష్ణుడు కానీ లేకపోతే వెంకటేశ్వర స్వామి అమ్మవారు ఇలాంటివి ఉంటాయి బట్ కుమారస్వామి ఉన్న ఇది నాకు బా అనిపించింది అంటే ఎవరి దగ్గర ఉండని యూనిక్ స్టైల్ లాంటి జ్యువెలరీ మన దగ్గర ఉంది అని అంటే ఎప్పుడైనా పెట్టుకుని వెళ్ళినప్పుడు కూడా బా బాగుంది అని మనల్ని చూడకపోయినా మన జ్యువెలరీ అయినా చూస్తారు కదా అందుకనే అలాగా డిఫరెంట్గా యూనిక్గా ఉన్నాయి నేను తీసుకుంటూ ఉంటాను అండ్ తర్వాత వచ్చి నేను మీకు కొన్ని చిన్న చిన్న కలెక్షన్స్ చూపిస్తాను ఇవి మా బుడ్డి గడి వాడి వాచ్ ఫస్ట్ ఇది దీన్ని గోల్డ్ వాచ్ వాడే టైంతో అనమాట ఇది మా చంద్రాతయ్య గిఫ్ట్ చేశారు అయాన్స్కి తర్వాత వాడి క్యూట్ రింగ్స్ సాయిబాబా వాడికి అన్న ప్రశ్నప్పుడు తర్వాత వాడి బర్త్డేస్ అప్పుడు ఇలాగ గిఫ్ట్స్ వచ్చిన రింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా వినాయకుడు ఇప్పుడు ఇవి పెట్టుకోవడం అంటే నో మమ్మీ అంటాడు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఇది మా పెద్దనాన్న వాళ్ళు అయాన్స్కి గిఫ్ట్ చేశారు పుట్టినప్పుడు అండ్ నెక్స్ట్ ఇది రీసెంట్గా తీసుకున్నది నాకు స్టోర్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నార్మల్గా కలెక్షన్స్ అవి చూస్తూ ఉన్నప్పుడు బాగుంది అని అనుకున్నాను జస్ట్ చిన్నగా వచ్చింది మనం కూడా ఏదన్నా నల్ల పూసుల్లో కానీ చైన్లో కానీ వేసుకుంటే ఎక్కడైనా కూడా బాగుంటుంది అని చెప్పి నేను ఇది తీసుకున్నాను ఇది చూడ్డానికి ఇంత కనిపిస్తుంది కానీ ఇది జస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ గ్రామ్లో టూ గ్రామ్స్లోనే వచ్చింది ఇది చిన్నది బట్ లైట్ వెయిట్ అండ్ స్మాల్ వన్ ఓమ్ అండ్ ఏ ఫర్ అయాన్ష్ సాయిబాబా వెంకటేశ్వర స్వామి లక్ష్మీదేవి అండ్ శివుడు సో ఇవి అయాన్షివి ఇన్ని ఉన్నాయి కానీ వాడు ఎప్పుడు వేసుకుంటాడు మనకు కూడా భయం వేస్తుంది కదా చిన్నపిల్లలకి ఏదన్నా వేసి బయటకు పంపించాలి అన్న ఎక్కడికన్నా తీసుకెళ్ళాలి అన్న సో ఇవన్నీ కూడా ఎవరైనా గిఫ్ట్ చేసినవి అవన్నీ కూడా అలాగే గుర్తుగా దాచాను అనమాట ఇవి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఇప్పుడు నేను వేసుకున్నదను ఇది కూడా రెగ్యులర్గా నేను యూజ్ చేసే నల్ల పూసలు అనమాట సింపుల్ వన్ ఎప్పుడు ఎక్కువ రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తాను ఇది ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా వేసేసుకునే నల్ల పూసలు అండ్ నా తాళి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ ఒక పెండెంట్ చేయించుకున్నాను నేను ఇది అమ్మవారిది లైక్ గ్రీన్ అండ్ పింక్ స్టోన్స్తో వచ్చింది కదా అది అండ్ తర్వాత నేను మీకు ఒక స్పెషల్ది ఒకటి చూపిస్తాను దట్ ఈస్ నాట్ గోల్డ్ సిల్వర్లోనే ఒక మంచి డైమండ్ లుక్ ఉన్న జ్యువెలరీ అనేది మా ఆయన నాకు అలా గిఫ్ట్గా ఇచ్చారు అనమాట అది నేను మీకు ఇప్పుడు ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను చాలాసార్లు మేము పర్చేస్ చేసే షాపింగ్ బ్లాక్స్లో మీరు చూసే ఉంటారు ఇమ్మడి సిల్వర్ జ్యువెలరీ సో స్టోర్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం డెఫినెట్గా తీసుకోవాలి కాబట్టి అంతేకాకుండా మనకి ఏదో ఒకటి నచ్చకుండా ఉండదు కాబట్టి ఇది నచ్చింది బట్ నేను ఇది నచ్చినప్పుడు నేనేం సిద్ధు అడగలేదు నాకు కావాలి అది ఇది అని నేను కార్లో కూర్చున్న తర్వాత తనే ఇది బిల్ చేసి తీసుకొచ్చి ఇదిగో అని చెప్పి ఇచ్చారు అనమాట అప్పుడు నాకు ఆ పార్ కూడా ఇప్పటి వరకు వేసుకోలేదు ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ పైన అవుతుంది ఇది తీసుకుని కూడా ఎందుకంటే ఇది నార్మల్గా మనము డైమండ్ జ్యువెలరీ ఇవన్నీ హైలీ ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటాయి కాబట్టి అంత త్వరగా కొనలేము కానీ ఇది నాకు చాలా బాగా అనిపించింది వైట్ అండ్ గ్రీన్ అనేది విక్టోరియన్ లాంటి జ్యువెలరీ బట్ వైట్ అండ్ బ్లూ కాంబినేషన్ అనేది చాలా రేర్గా దొరుకుతుంది అక్కడ ఆ రోజు ఉన్నప్పుడు కూడా ఇది ఒకటే పీస్ ఉంది సో ఇది తీసుకున్నాను అండ్ దీనికి మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ వచ్చి ఇలా వచ్చాయి సో ఇది మనం నార్మల్గా ఒక లాంగ్ ఫ్రాక్ వేసుకున్నప్పుడు కానీ ప్లెయిన్ శారీస్ అలా కట్టుకున్నప్పుడు ఎక్కువ కాక్టైల్ పార్టీస్ అంటారు కదా ఆ టైప్కి బాగుంటుంది అని అనిపించింది నాకు ఇది సో ఇది అనమాట నా దగ్గర ఉన్న గోల్డ్ జ్యువెలరీ కలెక్షన్ అలాగే మా ఆయన గిఫ్ట్ చేసినవి అండ్ నా దగ్గర ఫస్ట్ నుంచి కొనుక్కున్నవి ఇవన్నీ కూడా నేను మీకు చూపించేసాను కదా సో దీంట్లో మీకు ఏ జ్యువెలరీ నచ్చింది అండ్ మీ దగ్గర ఎలాంటి జ్యువెలరీస్ ఉన్నాయి అండ్ ఇంకా ఎలాంటి బ్లాగ్స్ చూడాలి అని అనుకుంటున్నారు అనేది కమెంట్స్ రూపంలో మాకు తెలియచేయండి అండ్ దానికంటే ముందు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు Thank you all. I uh, hope you all are here. And uh, goodbye. నలుగురు లేడీస్ ఉన్నారు అని అంటే ఎప్పుడు గొడవలు అవుతాయి అని అంటారు బట్ నేను నలుగురం కాదు ఆరుగురులో ఏ గొడవలు ఉండవు అనమాట నవ్వు సో ముందుగా మీ అందరికి అవరి హ్యాపీ ఉగాది థ్యాంక్ యూ సో ఇప్పుడు మనకి ఉగాది పచ్చల్లో ఎన్ని రుచులు అయితే ఉంటాయో అలాగే మనందరం ఉంటేనే త్రినాయి సీరియల్ సో మీరు నాకు ఏ రుచిని ఇస్తారు ఆశిక మేడం నీకు నేను పులుపు ఇస్తాను ఎందుకంటే పులుపు అంటే చింతకాయ